அனைவருக்கும் வணக்கம் ப்ராஜெக்டில் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்குறோம் டூ ட்ராஜெக்டரிஸ் வித் ஏ கிவன் ஸ்பீட் அண்ட் ரேஞ்ச் இப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ இருக்குது இப்போ நம்ம இங்கே இந்த பாயிண்ட் ஓல்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே மேலே போய்ட்டு இங்கே கீழே வந்து விழுது ஸோ இந்த இனிஷியல் பாயிண்ட்லேருந்து கிரவுண்டு டச் பண்ணுற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ கிவன் ஸ்பீடு யூ அந்த கிவன் அரிஜினல் ரேஞ்ச் ஆர் இருக்குதுன்னா இந்த ஒரு ட்ராஜெக்டரி மட்டும் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது ஒன் மோர் ட்ராஜெக்டரியும் இருக்குது வித் சேம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி அண்ட் ரேஞ்ச் ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு அதை நம்ம டிரைவ் பண்ணி காமிக்கிறோம் அப்புறம் இதை பேஸ் பண்ண ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஷனும் ரெண்டு எக்ஸைஸ் கொஷனும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இஃப் த கிவன் ஸ்பீட் இஸ் யூ அண்ட் த கிவன் அரிசண்டல் ரேஞ்ச் இஸ் ஆர் த அரிசண்டல் ரேஞ்ச் ஆர் வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த அரிசண்டல் ரேஞ்சுக்கான ஃபார்மில் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ ஆல்ஃபா பை ஜி ஓகே இது நம்ம மேக்ஸிமம் இல்லாமல் லெஸ் தேன் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா சைன் டுவெல் ஃபார் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொன்னால் சைனோட வேல்யூ வந்து ஒன்று அது ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பை ஜி ஸோ அப்போ இங்கே ஆர் எடுக்கிறது லெஸ் தேன் யூ ஸ்கொயர் பை டூ ஜி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தென் த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆர் இஸ் கிவன் பை இந்த ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலாவிலிருந்தே நம்ம அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆல்ஃபா கார்டு அது ஃபார்முலாவே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ ஆல்ஃபா பை ஜி ஈக்குவல் டு ஆர்னா இந்த ஆல்ஃபா இருக்கிற இந்த சைன் டர்மை மட்டும் இங்கே வச்சுப்போம் ரிமைனிங் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ சைன் டூ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ ஆர் டிவைடட் பை யூ ஸ்கொயர் வருது நமக்கு ட்ரிக்னோமெட்ரியில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேசிக்காக ட்ரிக்னோமெட்ரியில் இருக்குன்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ நமக்கு குவாட்ரண்ட் இருக்கும் ஒரு பிள்ளைங்க நாலு குவாட்ரண்ட்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட் த்ரீ ஃபோர் இங்கே ஆங்கிள் டிகிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கும்போது இங்கே ஜீரோ டிகிரி இங்கே வரும்போது நைன்டி டிகிரி இங்கே வரும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு மொத்தம் ஆறு ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா சைன் காஸ் டேன் கொசிக்கன் சீக்கன் காட்டு இது எல்லாமே ஆல் பாசிட்டிவ் இந்த குவாட்ரண்ட்ல இந்த இடத்துல மட்டும் சைனும் சைனோட ரெசிப்ரோக்கள் கொசிக்கன் மட்டும் பாசிட்டிவ் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இதுக்குள்ள இருக்கிற ஆங்கிள் எழுதும் போது நமக்கு நைன்டி மைனஸ் தீட்டான்னு எழுதுவோம் இல்லை ஆங்கிள் தீட்டானா இந்த இடத்துல வரும்போது சைன் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்னா சைன் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா அதாவது சைன் தீட்டாக்கு என்ன வேல்யூ வேல்யூவோ அதே வேலை தான் சை சைன் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா அப்போ ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து இந்த சேம் ஆன்சர் வந்து இப்போ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு இப்போ சைன் தேர்ட்டின்னு எடுத்துக்கோங்க தீட்டா வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுக்கோங்க கொடுத்துக்கோங்களேன் அப்போ சைன் தேர்ட்டிக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ இங்கே ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தேர்ட்டின்னா சைன் ஒன் ஃபிஃப்டியும் ஒரே வேலை தான் இருக்கும் ஸோ சைன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு சைன் தேர்ட்டி எப்பவுமே நம்ம இந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆங்கிள் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இங்கிறத இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஆங்கிள் வந்து இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா ஓ ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரியில் இருக்கும் இல்லையா இங்கேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரியில் இருக்கிறது ஓகே அப்போ இந்த ஆங்கிளில் வர இன்னொன்றும் இந்த சேம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி சேம் அரிஜ அரிஜாண்டல் ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ரிமைனிங் ஆங்கிள் இதுவும் தீட்டாவாக இருக்கும் தேர்ட்டியாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகே அப்போது ரெண்டு ப்ரொஜெக்டில் வந்து அதை கிவன் ஸ்பீடு யூலையும் கிவன் ரேஞ்சு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ட்ராஜெக்டரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ ஜென்ரலாக சைன் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா இங்கே தீட்டாக்கு பதில் இந்த டூ ஆல்ஃபா எடுத்துக்கிறேன் அப்போ சைன் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சைன் டூ ஆல்ஃபா ரெண்டு வேல்யூ அதாவது டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் டூ ஆல்ஃபா சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ஈக்குவேஷன் ஒன்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வருது எது எது ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வருது இங்கே ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா இந்த ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி வருது கரெக்டாக இது டிவைட் பை டூ பண்ணிடுறேன் அப்போ இங்கே நாங்கள் டூ கான்சல்ட் ஆல்ஃபா ஒன் எயிட்டி பை டூனா நைன்டி இங்கே கான்சல் ஆகிட்டு நைன்டி வருது ஸோ அப்போ டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் இங்கே டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் டூ ஆல்ஃபா சாட்டிஸ்ஃபை ஒன் சொல்கிறோம் அப்போ டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன் அந்த வேல்யூ வேணா ஒன்று ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் இன்னொன்று நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு எப்பவுமே இந்த
இப் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ப்ரொஜெக்டட் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டூ டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் சொல்லும்போது டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்னு அர்த்தம் ஏன்னா அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அந்த ஆங்கிள் தான் டேரக்ஷன் டிசைட் பண்ணுது எப்பவுமே வித் த சேம் ஸ்பீட் ஸோ தட் தே ஹாவ் ஈக்குவல் அரிசாண்டல் ரேஞ்ச் அதே அரிசாண்டல் ரேஞ்சில் வர மாதிரி ஆங்கிள் மட்டும் மாறுது ஆனால் சேம் அரிசாண்டல் ரேஞ்சிலே அதே டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுது அதே போல் அதே ஸ்பீடில் போகுது ஓகேவா இஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஹைட்ஸ் அட்டெயின் பை தெம் அப்போ ஹைட்டுன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது இப்போ இது ஒரு பார்ட்டிகுலர் எடுக்கிறோம் இதுதான் மேக்சிமம் ஹைட் இந்த பேராபாலோட வட்டக்ஸில் இருக்கும்போது தான் மேக்சிமம் ஹைட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒன்றுதோட ஹைட் ஹெச் ஒன் ஸோ அதே போல் இங்கே மேக்சிமம் ஹைட் இது இங்கே இது எங்கே வருதோ அது இந்த மேக்சிமம் ஹைட் இது எடுக்கிறோம் ஹெச் டூ அப்படின்னா இது ரெண்டும் இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஸோ இஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஹைட் அட்டைன் பை தெம் ஆர் ஹெச் ஒன் அண்ட் ஹெச் டூ ஷோ தட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஸோ லெட் யூ பி த இனிஷியல் ஸ்பீட் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டல் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அரிசண்டல் ரேஞ்சுக்கான ஃபார்ம்லாம் ஆல்ரெடி புக் ஒர்க்கில் எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அரிசண்டல் ரேஞ்ச் வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ யூ ஸ்கொயர் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா பை ஜி அப்போ யூ வந்து இனிஷியல் ஸ்பீடு ஆல்ஃபா வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ அதே போல் மேக்சிமம் ஹைட் ஹெச் என்னென்னா யூ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பை டூ ஜி நமக்கு என்ன தெரியும் அந்த கிவன் ஸ்பீடில் அந்த கிவன் அரிச ரேஞ்ச் இருக்கும்போது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை த சேம் கண்டிஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ லெட் ஆல்ஃபா அண்ட் நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபா பி த டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் வித் ஏ கிவன் வெலாசிட்டி யூ டு ஏ கிவன் ரேஞ்ச் ஆர் அப்போ ஹைட் டிஃபர் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போது ஃபஸ்ட் இந்த ஆங்கிள் ஆல்ஃபாவாக இருக்கும்போது அது அட்டைன் பண்ணுற மேக்சிமம் ஹைட் நம்ம ஹெச் ஒன்னு எடுக்கிறோன்னா அப்போ ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பை டூ ஜி ஏன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அது அது அப்படியே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் அதே போல் இந்த ஜி வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அதோட ஆக்சல்ரேஷன் அதுவும் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ரைட் ஏன்னா கொஷின்ல நமக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த யூ தான் ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு ப்ரொஜெக்டுகளுக்கும் சேம் வெலாசிட்டி தான் சொல்கிறப்ப யூ ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் அடுத்து நைன்டி மினிஸ் ஆல்ஃபான்ற ஆங்கிள் இருக்கும்போது அதை அட்டைன் பண்ணுற மேக்சிமம் ஹைட் ஹெச் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த ஹெச் டூக்கு பதில் ஹெச்சுக்கு பதில் ஹெச் டூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் யூ ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக இந்த நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபா போடுறோம் ஸோ கா சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபா ஃபஸ்ட் குவாட்ரெண்ட் சைன் வந்து பாசிட்டிவ் நைன்டி வர்றதுனால சைன் காசாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ காஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபா ஃபஸ்ட் குவாட்ரன்றதால பாசிட்டிவ் நைன்டின்றதால சைன் காசுன்ற ஃபங்க்ஷனாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா ஸோ இதுதான் இங்கே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ ஹெச் டூக்கு ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட்டில் பாருங்கள் ஹெச் ஒன் இந்த ஹெச் டூ இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த ஹெச் ஒன் இந்த ஹெச் டூ நான் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வித் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ யூ ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பை டூ ஜி இன்ட்டு யூ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பை டூ ஜி இதை நான் மல்டிபிள் பண்ணிட்டேன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆர் வருது பாருங்கள் இந்த அரிசோண்டல் ரேஞ்ச் பார்க்கண்ண ஃபார்ம்ல என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ யூ ஸ்கொயர் சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா பை ஜி அந்த டேர்ம் இதில் வருதா நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ப்ராடக்ட்ல வருது யூ ஸ்கொயர் இருக்கு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பை டூ ஜி அப்போ இந்த யூ ஸ்கொயர் டூ ஜி நீங்க மொத்தமா மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வரும் நமக்கு அந்த டேர்ம் மட்டும் வேணும் இல்லை நீங்க இந்த ஸ்டெப் வேணாம் டேரக்டா நீங்க இந்த ஸ்டெப் எழுதலாம் ஓகே ஸோ த யூ ஸ்கொயர் டூ டூ சார் ஃபோர் ஜி சாரி ஒரு நிமிஷம் இங்க ஆர் வரும்போது நமக்கு என்ன வருது டூ யூ ஸ்கொயர் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா பை ஜி வருது இல்லையா ஸோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்ப யூ ஸ்கொயர் பாருங்க ப்ராடக்ட்ல ரெண்டு யூ ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்ப இது மொத்தமா நம்ம எழுதும்போது யூ ஸ்கொயர் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா அந்த ஹோ ஸ்கொயர் எழுதலாம் ஸோ அதே போல டூ ஜி இன்ட்டு டூ ஜில நமக்கு டினாமீட்டர்ல அங்கே ஜி தான் இருக்கு ஆர்ல டினாமீட்டர்ல ஜி தான் இருக்கு இங்க பாருங்க ஸோ அப்போ அந்த டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் மட்டும் நம்ம வெளியே எடுத்துரும் இந்த ஸ்டெப் வேண்டாம் உங்களுக்கு நீங்க டேரக்டா இது எழுதலாம் ஸோ ஒன் பை
two particles projected from a point with the same speed u at two different directions. So, we can say that at the same range, there are two projectiles, two trajectories. Have equal horizontal range or if t1, t2 or their time of flight. So, if time is different, maximum height is different. And the horizontal range is the initial velocity u is fixed. If t1, t2 or their times of flight show that r equal to of g t1, t2. R one the horizontal range. Horizontal range is the same. So, that's the formula we know. Time of flight, t kind of formula we know. So, that's the result we can see. So, if you want to see this, you can see it. For a given speed u, there are two trajectories giving the same horizontal range or at two different directions. Then, the angle of projection is different. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of projection, you can see the angle of projection. So, if you want to see the angle of அங்கு என்ன கேட்டுருங்கள் height கேட்டுதாங்க அப்பா height கண்ணம் formula எழுதிருந்தும் இங்கு time of flight தான் இந்த resultல இருக்கு பாருங்க so அந்த time of flight கண்ணம் formula எழுதிருக்கும் so t equal to 2u sin alpha by g so first particle அப்பா அதனுட angle வந்து alpha வா இருக்கும் போது time of flight t1 ஆருக்கு so இந்த t இலுக்கு பதில t1 போடுரும் இந்த alpha பதில இது அப்படிதாருக்கு so 2u sin alpha by g particle 2 எடுக்கும் போது அதனுட So, sin of 90 minus alpha on to the end of the cos alpha. So, 2u cos alpha by g. So, இங்கு பார்த்திக்கினா, இது t1, இது t2, இது 2u sin alpha by g, இங்க 2u cos alpha by g. இப்பு நாம் பிருப் பண்ணும் இடு result என்ன பாருங்க, r equal to of g t1 t2. So, இப்பு product of t1 into t2 இருக்கில்லியே, நாம் அதுதான் consider பண்ணும். So, t1 into t2 வரம் பொழுது, 2u sin alpha by g into 2u cos alpha by g. இப்பு நமக்கு இதில் r என்று 2u square sin alpha into cos alpha by g. So, இது இதை பாருங்க, இந்த u into u u square வரும் sin alpha cos alpha by g. அப்போது extra இருக்குறும் இந்த 2 by g ஏ productல அப்படியே வாச்சுக்குறும். So, 2 by g into, இந்த 2 by g into 2u square sin alpha by cos alpha by g. So, இதுக்கு வேலும் நாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த range R இருந்து நாம் replace பண்ணி இருக்கும். Okay, நமக்கு R தான் வேணும் இல்லியா, அப்போது remaining product இந்த left கொண்டு போயிரும So, G by 2 T1 T2 equal to capital R. So, R equal to bookல இருக்கிறாம் மரியே இந்த constant value எடுத்து எடுதுரும். Productல of G T1 T2. Okay, so, அந்த same range, same speedல, இரண்டு projectல் இருக்கில்ல, இரண்டு trajectory இருக்கின்றுது, என்ன ஒரு problem பத்துரும். One more problem இருக்கு, அதியும் பத்துரும். இதல் exercise question. இங்கு பருங்க, show that, For a given velocity of projection u and horizontal range r, அப்பு given velocity u को horizontal range r को, there are two different direction of projection. அப்பு ஒன்று தோட angle alpha வாருது, இன்னும் தோட angle 90 minus alpha வாருக்கு. அப்பு இந்த horizontal range u, r ओ, velocity u முட்டுது same ஆருக்கு. மீதிலா different ஆ இருக்கும். கரைக்டுங்களா? height ओ, time of flight ओ, அதலா இருக்கும். Right? இந்த கவேசில் என்ன சொல்லி இருக்காங்க பாப்புங்க? That the maximum respective, the respective maximum heights and the time of flight or given by the equation. அப்படின் குடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So, இந்த result நாம் பிருப் பண்ணும். So, இப்போ இந்த alpha 90 minus alpha வை இந்த problemத்து நாம் use பண்ணுமா என்ன தெரியில்லாம். use பல்லினை இது நாம் எழுத வேண்டாம். So, இப்போ பாருங்க maximum height h இருக்கா. இங்கேன் h என்ன சொல்லும்போது இந்த ஒரு height தான் குடுத்திருக்குங்கள். இப்பு இது first equationல் பார்த்துங்கு நான் GHR இருக்கு so GHR இங்கு T வரல பாருங்க so அப்பு நாம் என்ன பண்டும் நான் first வந்து HU இந்த R ஏன் யோச் பண்ணி alpha வை eliminate பண்ணப் போரும் okay so equation 1 equation 2 இதில பார்த்துங்கு நான் trigonometric term sin square மட்டும் நான் இருக்கு இதில sin into cos இருக்கு so equation 1ல இருந்து sin square alpha என்ன கடைக்கும் அப்படினா 2GH by U square கடைக்குது 
இது வந்து அடுத்த ஈக்குவேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்லேயும் த்ரீல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எலிமினேட் ஆல்ஃபா பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ த்ரீல இங்கே சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தானே இருக்கு எனக்கு இங்கே நான் சயின்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஓ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் இது யூ பவர் ஃபோர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இன்ட்டு கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பை ஜி சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக டூ ஜி ஹெச் பை யூ ஸ்கொயர் போயிடலாம் ஸோ கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நமக்கு கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவுக்கு ட்ரிக்னா மற்ற ஃபார்மில் தெரியும் இல்லையா கா ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ இந்த கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பதில் ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா போடலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் அகெயின் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாக்கான வேல்யூ வந்து டூ ஜி ஹெச் பை யூ ஸ்கொயர் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் வேறு ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல நான் எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறேன் மீது இருக்கிறது அப்படியே எழுதுகிறேன் இங்கே கேன்சல் ஆகும் நான் கடைசியாக ஒன்றா கேன்சல் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனை அப்படியே எழுதிக்கிட்டு இங்கே எல்சிஎம் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஜி ஹெச் பை யூ ஸ்கொயர் வருது இப்போ பாருங்கள் டினோமீட்டர் எல்லாம் ப்ராடக்டில் இருக்கு U ஸ்கொயர் U ஸ்கொயர்னா யூ பவர் ஃபோர் இந்த யூ பவர் ஃபோர் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ அதே போல் இங்கே ஜி ஜி ஸ்கொயர் இருக்கும் ஒரு ஜி இங்கே கேன்சல் டினாமீட்டரில் ஒரு ஜி இருக்கு அப்போ ரிமைனிங் நியூமீட்டர் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஹெச் பை ஜி இன்ட்டு யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஜி ஹெச் ஸோ இந்த ஜியை க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹெயிட் ஹெச்சை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரே சைட் கொண்டு வந்துட்டால் நமக்கு அந்த தேவையான அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடச்சிருந்து பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் ஜி ஹெச் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் யூ ஸ்கொயர் ஹெச் ப்ளஸ் ஜி ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஹெச் ஒன் ஹெச் டூன்றது நமக்கு தேவைப்படலை ஸோ அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணல ஸோ அதே போல் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டியூ ஆறும் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டூ அண்ட் த்ரீலிருந்து அல்ஃபாவை எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈக்குவேஷன் டூவில் இருந்து சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜி டி பை டூ யூ கரெக்ட் அகேன் இதுலேயே நமக்கு இதில் இந்த த்ரீல ரீப்ளேஸ் பண்ணால் சைன் ஆல்ஃபாக்கு பதில் ஜிடி பை டூ யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா வரும்போது நமக்கு என்ன பண்ணோம் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா போட்டு பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைடு இங்கே பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஈக்குவேஷன் த்ரீல அகேன் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா ஆர் ஸ்கொயர் டூ யூ ஸ்கொயர் பை ஜி த ஹோல் ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஸோ இந்த டேம் அப்படியே இருக்கும் இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக ஈக்குவேஷன் டூலேருந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஜிடி பை டூ யூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அதுதான் ஜிடி பை டூ யூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஜி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் யூ ஸ்கொயர் ஸோ கா ஸ்கொயருக்கு பதில் ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த கா ஸ்கொயருக்கு தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுது கிடையாது ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் ஜி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் யூ ஸ்கொயர் அகேன் இந்த இடத்துல எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறோம் ரிமைனிங் இருக்கிற டேம் இந்த ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் யூ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா யூ பவர் ஃபோர் பை ஜி ஸ்கொயர் இங்கே இன்ட்டு ஜி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் யூ ஸ்கொயர் இங்கே எல்சிஎம் எடுக்கும்போது ஃபோர் யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் யூ ஸ்கொயர் இப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுது பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடுமா யூ பவர் ஃபோர் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே யூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு யூ ஸ்கொயர்னா யூ பவர் ஃபோர் ஸோ யூ பவர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடுது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இங்கே ஜி ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது இங்கே டி ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்குது இடத்துல இல்லையா T square உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் யூ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது அதே போல் இந்த டினா வீட்டில் ஃபோர் இருக்குது இந்த ஃபோரை க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கமாக கொண்டு வரும் ஸோ ரைட்டு லெஃப்ட்டு கொண்டு வரும் இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் வந்தால் மைனஸ் ஆல்ரெடி இங்கே ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் இருக்கும் ஸோ ஹென்ஸ் த ப்ராப்ளம் நன்றி வணக்கம்